পৃথিবীতে আটশো কোটি মানুষ বাস করছে কোরআন কেরি পৃথিবীর সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর সমগ্র মানুষদেরকে মৌলিকভাবে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে বুঝে থাকলে আপনারা সবাই আওয়াজ করে জবাব দেন তো কোরআনের ভাষায় পৃথিবীর মানুষেরা কয় প্রকার এত আসতে জবাব দিলেন আমি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ অসুস্থতা নিয়ে এসেছি জন্য একটু আস্তে আস্তে কথা বলবো আপনাদের অসুবিধা হবে না তো আচ্ছা আমি বলেছি যে কোরআনুল করিম পৃথিবীর মানুষদেরকে মৌলিকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করেছে কয় ভাগে আমি সহ আপনারা যারা এখানে আছেন প্রত্যেকেই এই চার প্রকারের কোনো না কোনো প্রকারের ভেতরে পড়েছেন কোন চার প্রকার আসুন আমরা জেনে নেই মুখস্থ করা লাগবে নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার হচ্ছে মুকমেন এক নাম্বার কি পেছনের ভাইরা তো জবাব দেয় না এক নাম্বার আমি কিন্তু একাডেমিক স্টাইলে কথা বলি অর্থাৎ যা বলবো এখানে আওয়াজ হবে না ওয়াজ হবে অর্থাৎ আপনাদেরকে কিছু পড়া নিয়ে বাড়ি যাওয়া লাগবে পারবেন না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করেন বলেন কোরআনের ভাষায় মানুষ কয় প্রকার চার প্রকার এক নাম্বার সবাই বলেন এক নাম্বার মোমেন দুই নাম্বার হচ্ছে মুশরিক দুই নাম্বার মুশরিক তিন নাম্বার হচ্ছে মুলহিদ আরবিতে বলা হয় মুলহিদ বাংলায় বলা হয় নাস্তি যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না নাম্বার ফোর চার নাম্বার হচ্ছে মোনাফিক আচ্ছা বলেন তো পৃথিবীতে এই চার কাতারের বাইরে কোনো মানুষ আছে পৃথিবীর সব মানুষ মুসলিম হোক হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক জৈন হোক পৃথিবীর যে কোনো ধর্মের যে কোনো বর্ণের যে কোনো রঙের যে কোনো বৈচিত্র্যের মানুষই হোক না কেন প্রত্যেকেই এই চার শ্রেণীর ভেতরে রয়েছে আচ্ছা এবার একটু টেস্ট করে দেখি মুখস্থ হয়েছে কিনা কোরআনের ভাষায় কোরআন অনুযায়ী মানুষ কয় প্রকার এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার মুলহিদ বানাস্তিক চার নাম্বার মহেশখালি থেকে আগামী দিনে বেশি বেশি বিসিএস ক্যাডার বের হবে ইনশাল্লাহ কারণ মুখস্থ বিদ্যা খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে এক দুই ঘন্টা অনেক ওয়াজ হয় সারা রাতও ওয়াজ হয় কিন্তু অনেকে বাড়িতে গিয়ে মেমোরাইজ করতে পারে না যে আসলে কি শিখে আসলাম মনে করতে পারে না এমনটা যেন না হয় প্রয়োজনে কিছু নোট করে নিয়ে যান কিছু জিনিস শিখতে পারলেই এটি হচ্ছে মাহফিল আয়োজনের সার্থকতা এবং সফলতা ঠিক কি না আচ্ছা প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে আমরা মানুষ কয় প্রকার পাইলাম এটা কি এম হাসিবুর রহমানের মত না কোরআনের মত কোরআনের মত মানবেন তো আপনারা আচ্ছা চার প্রকারের নাম তো জানলাম এই চার প্রকারের ডেফিনেশন জেনে নেই পরিচয় জেনে নিই এক নাম্বার মোমেন কারা যারা ইমান এনেছে ইমানের উপর যারা অবিচল রয়েছে এরা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কথা দুই নাম্বার মুশরিক কারা যারা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর সাথে আবাদতে কথাবার্তায় আকিদার ক্ষেত্রে যারা শিব করে তারা হচ্ছে তারা হচ্ছে ইমানদারের পরিচয় জানলাম মুশরিকের পরিচয়ও তিন নাম্বার মুলহেদ নাস্তিক এরা আবার কারা এরা একটু যদিও তারা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী মনে করে কিন্তু আসলে তারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তারা বলে দেয়ার ইজ নট স্রষ্টা বলতে কেউ নেই আপনি যদি বলেন এই কথা তুমি কেমনে বলতে পারলা তো তারাও বলবে আসলে আরে ভাই যদি থাক থাকতো তাহলে তো দেখা যাইত যা দেখা যায় না তা বিশ্বাস করা আমি প্রায় জায়গায় একটি কথা বলি যেমন কুকুর তেমন মুগুর দরকার যদি কোনো নাস্তিক এই টাইপসের পান আপনারা যে যা দেখা যায় না তা বিশ্বাস করা যায় না এমন কথা যদি কেউ বলে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করবে নেই তোর বাপ যে তোকে জন্ম দিয়েছে এটাকে তুই দেখছ নাকি জায়গা মতো প্রশ্নটা হয়েছে না দেখেছে তখন তো বলবে না দেখি নাই তো এটা যে তোর বাপ তোর কি বিশ্বাস হয় না দেখে যদি কোনো জিনিসকে বিশ্বাস করা না যায় তোর বাপ তোকে জন্ম দিছে এটাও তুই দেখিস নাই তাইলে এটা তোর বাপ না আমরাও মনে করবো তোর জন্মে দোষ আছে
ব্যাকুব বিশ্ব জগতে আল্লাহ তালার অসংখ্য সৃষ্টি কুল দেখে এত নেয়ামত দেখেও যারা আল্লাহকে চিনতে পারে না স্রষ্টাকে চিনতে পারে না আল্লাহর ভাষায় উলা ইকাকাল আনাম বলহুম আদল এরা চতুষ্পদ জানোয়ারের চাইতে আরো নিকৃষ্ট কারণ চতুষ্পদ জানোয়াররাও তারা মাহবুদের দিকির করে এবাদত গুজার হয় আমরা অনেক প্রাণীর ভাষা বুঝি না ব্যাঙ ঘা ঘা করে শব্দ করে আমরা মনে করি এটা ব্যাঙের সাউন্ড প্রিয় ভাইয়েরা এটা শুধুমাত্র ব্যাঙের সাউন্ড নয় প্রত্যেক সৃষ্টি তার ওই সাউন্ড ওই ভাষা দিয়ে প্রতিনিয়ত রহমানের দিকির করছে এই জন্য বললাম আল্লাহ তালার নেয়ামত খেয়ে পড়ে আল্লাহ তালার এই পৃথিবীতে বিচরণ করে যারা সেই মহামহিয়ান সত্তাকে চিনতে পারে না তারা হচ্ছে চার পায়া জানোয়ারের চাইতে ও নিকৃষ্ট বলেছেন কে বলেছেন কে তাহলে কয় প্রকারের পরিচয় জানলাম চার নম্বর হলো মুনাফি মুনাফিকের পরিচয় আর কি বলবো একেবারে সংক্ষিপ্ত যদি বলতে চাই এর বাহিরের রূপ একটা ভেতরের রূপ আরেকটা এটা এটার নাম কি মুনাফিক আমাদের দেশে নাই থাকলেও মহেশ খালিতে নেই হ্যাঁ হ্যাঁ এখানেও আছে আচ্ছা তাইলে কোরআনের ভাষায় মানুষ কই প্রকার আমরা প্রথমে প্রকার জানলাম তারপর প্রত্যেকের পরিচয় জানলাম আচ্ছা এই চার প্রকার মানুষ কাদের জন্য আল্লাহ কোন পরিণতি রেখেছেন এটাও জানার দরকার আছে না নাই এটা কি আমি বলবো না আল্লাহ নিজেই বলবেন এক নম্বর ইমানদারদের পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছে কোরআনুল করিমের আঠারো নম্বর সুরাম সুরতুল কাহাফের একশত সাত নম্বর আয়ত রব্বুল আলমিন বললেন বলছেন নিশ্চয়ই যারা ইমান এনে আমলে সাল এখানে কি কাজ করছে সেই সকল ইমানদার সেই সকল নেকারদের জন্য আমি এক নম্বরের জান্নাত জান্নাতুল ফের দাউস তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি তাহলে ইমানদারদের গন্তব্য কোথায় এত আসতে বললেন ইমানদারদের ডেস্টিনেশন কোথায় আরো যদি বলেন কোথায় মুখস্ত করে যান চার প্রকার মানুষ চার প্রকারের পরিচয় জানবেন এখন চার প্রকারের কারা কোথায় যাবে এটা কি আমি বলা লাগবে না আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন এক নম্বর ইমানদার এদের গন্তব্য কোথায় আল্লাহ তালা এদের কাতারে আমাদেরকে সামিল করো আরো আসতে বলেন আমিন দুই নম্বর হচ্ছে মুলহিদ নাস্তিক যারা এদের ঠিকানা কোথায় ঠিকানা কোথায় আয়তের মধ্যে বললেন وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها الله تعالى بولس منافق এবং কাফের দের ব্যাপারে মুশরিক দের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত করবেন خالدين فيها এবং এই কাফের গুলো মুশ্রিক গুলো জাহান নামে চিরকাল অবস্থা তাহলে তিন নম্বর মুশ্রিকদের পরিণতি জানলাম চার নম্বর মুনাফি চার নম্বর কারা এদের পরিণতি কোথায় হ্যাঁ সঠিক উত্তর দিয়েছে জাহান নামের কোথায় কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বললেন এরা জাহান নামে যাবে আর মুনাফিকদের ব্যাপারে রাবুল আলমিন বলছেন
আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান নামের একেবারে তলায় থাকবে বড় বড় কাফের যারা ফেরাও নমরু দেদের চেয়ে বড় কাফের আছে নাকি কথা বলেন বড় বড় কাফের যারা ছিল এরা জাহান নামের একটু উপরের তলায় থাকবে কিন্তু মুনাফিক গুলো আল্লাহর কাছে বড় বড় কাফের দিয়েছে নিকৃষ্ট বিধায় মুনাফিক গুলো জাহান নামের তলায় থাকবে তাহলে বুঝে থাকলে বলেন তো মুনাফিক কাফেরের চেয়ে মুনাফিক ভালো না খারাপ হ্যাঁ আসতে বললেন যে কাফেরদের চাইতে মুনাফিক আরো রিজন কারণটা কি কারণ হলো যুগে যুগে আল্লাহর দিনের ক্ষতি সাধনে কাফের মুশ্রিকরা যত জানা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তলে তলে কাফ তলে তলে কাফের মুশ্রিকদের চাইতে মুনাফিকরা আল্লাহর দিনের বেশি ক্ষতি করেছে এরা যেখানেই সুযোগ পেয়েছে ইসলামের হেমারতটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে মাটির সাথে ধসিয়ে দেওয়ার জন্য তারা প্রচেষ্টা আর প্রয়াস চালিয়েছে এই জন্য আল্লাহর কাছে কাফেরদের চাইতে মুনাফিক গুলো আরো ভালো না খারাপ শয়তান আমাদের বন্ধু না দুশ্মন ওই পেছনের মানুষদের কি হয়েছে শয়তান আপনাদের বন্ধু না আপনাদের দুশ্মন দুশ্মন নয় শুধু সবচাইতে বড় দুশ্মন শয়তানের চাইতে বড় দুশ্মন আমাদের আর কেউ শয়তান আমাদের চেয়ে বয়সেও বড় বুদ্ধিতেও শয়তানের বয়স আমাদের চেয়ে কম না বেশি বুদ্ধি তা আমাদের চেয়ে সে পাকনা কম না পাকনা বেশি বয়সেও পাকনা বুদ্ধিতেও পাকনা শয়তানের তো ঠেকা পড়ে নাই সে মুসলমানের সন্তানকে কাফের বানাবে শয়তান তো আমাদের চেয়ে বয়স আর বুদ্ধিতে পাক না সে ভালো করেই জানে মুসলমানের সন্তানকে কাফের বানানো এত সহজ না আর সে কাফের বানাতে চায়ও না কারণ কাফের বানালে শয়তানের লস মুনাফিক বানালে শয়তানের লাভ কারণ কাফের বানালে যাবে জাহান নামের উপরে মুনাফিক বানালে যাবে জাহান নামের তলায় এই জন্য শয়তান মুসলমানদের অন্তরে প্রতারণা ধোকা দিয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে কাফের নয় বরং মুনাফিক বানাতে সে ব্যস্ত কারণ মুনাফিক বানাতে পারলে শয়তানের লাভ না শয়তানের লস সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে মুমেনদের নামে সুরা দিয়েছেন কাফেরদের নামেও সুরা দিয়েছেন আবার মুনাফিকদের নামেও সুরা দিয়েছেন দেখছেন সমান তালে আছে আছে না মুমেনদের নামে কোরআনে একটা সুরা আছে সুরাটার নাম কি সুরাতুল কোরআনুল করিমের তেইশ নম্বর সুরা এটি সুরাতুল সবাই বলেন সুরাতুল মিনু কাফেরদের নামে কোরআনে একটা সুরা আছে मुखस्त कर मुखस्त करान लगे গুরুত্বপূর্ণ কথা চলছে একটু পরে বুঝবেন যে আল্লাহ কিভাবে সব কোরআনে বলে দিয়েছে আয়াতগুলো শুনলে মনে হবে আল্লাহ যেন আমাদের চরিত্র দেখে দেখে আয়াত নাজিল করতেছে কি হজম করা যাবে তো কোরআন শুনতে আসবেন অন্তরের মধ্যে খুব নিয়ে নাকি জীবন সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে আসলে আল্লাহ আপনার উপরে রহমত করবেন আল্লাহ রহমত করে আপনাকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিবে সোবান আল্লাহ করে আর দিলে যদি খুব নিয়ে আসেন তাইলে তো বিপথে যাবেন রহমতের পরিবর্তে দুনিয়া আখেরাতে গজব নেমে আসবে আমরা গজব চাই না না যাত চাই গজব চাই না না যাত চাই আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দাও কাফেরের সুরা কয়ে লাইন মোনাফিকের নামেও কিন্তু একটা সুরা আছে কতটুকু লম্বা হাফেজ নাই এখানে কেউ হাফেজ ভাইরা নাই তোমরা কিছু বলো হ্যাঁ দেড় পৃষ্ঠা কয় পৃষ্ঠা দেখছেন অবস্থা কাফেরদের কথা বুঝাইতে আল্লাহ লাগছে তিন লাইন আর মুনাফিক গুলো এত খারাপ এদের কারেক্টার বর্ণনা করতে আল্লাহ লাগছে দেড় পৃষ্ঠা মুনাফিক ভালো না কাফের ভালো হ্যাঁ মুনাফিক ভালো না কাফের ভালো ভালো মানে আবার এরা অতি ভালো না অর্থাৎ মুনাফিকের চেয়ে কাফের 
দুই নম্বর খারাপ আমার ভাইয়েরা কেউ যদি প্রশ্ন করে হুজুর হিন্দু দেখবো কোন দেশে যাবো আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে অনেক হিন্দু আছে কেউ যদি বলে হুজুর বৌদ্ধ দেখবো মিয়ানমারে যান খ্রিস্টান দেখবো আমেরিকায় যান মুসলমান তো আমাদের দেশে আছে মুসলিম কান্ট্রি গুলোতেও আছে কেউ যদি বলে হুজুর মুনাফিক দেখবো কোন দেশে যাবো এই প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন আপনি না শুধু বাংলাদেশ না এই প্রশ্নের উত্তর হলো যে সকল দেশগুলোতে মুসলমান বাস করে সেই সকল দেশগুলোতে ট্যুর করে ভিজিট করে দেখেন মুসলমানের নাম ধারণ করে মুসলমানের বেশ ধারণ করে কিছু লোক মুনাফিক সেজে বসে আছে কারণ মুনাফিক অত সহজে চেনা যায় না টুপিও লাগায় পাঞ্জাবিও পরে জুব্বাও পরে দাঁড়িয়েও রাখে লেবাস ঠিক রাখে বাহিরের রূপ এক ভেতরের রূপ এর নাম এর নাম আপনারা বুঝে শুনে জবাব দেন তো করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে ওই লোকটা জাহান নামে যাবে এমন কথা কেউ বলতে পারবে বুঝে শুনে বলছেন তো বরং ইমানদার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে আল্লাহর নবী বলেছেন ইমান থাকলে ইমানের পথে যারা জীবন যাপন করে এরা শহীদের মর্যাদা পায় সুবাহন আল্লাহ তাহলে বুঝা গেল করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে কেউ জাহান নামে যাবে গ্যারেন্টি দিয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবে কিন্তু আপনি কি জানেন মুনাফিকির ভাইরাস এটা করোনা ভাইরাসের চেয়ে আরো মারাত্মক ভাইরাস মুনাফিকি ভাইরাস যদি কারো ভেতরে থাকে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর নবীও না সরাসরি আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীর সব চাইতে ভয়ঙ্কর ভাইরাস এর নাম মুনাফিকির ভাইরাস এই ভাইরাস নিয়ে বললে বিনা হিসাবে জাহান নাম এম হাসিবুর রহমানের কথা না আল্লাহর কথা আমি তো সুরা নম্বর আয়াত নম্বর বলি মিলেন গিয়ে বাড়িতে সুজা বলে দিয়েছে এই রোগ নিয়ে যারা মারা যাবে এরা বিনা হিসেবে কোথায় যাবে কোথায় যাবে আমার ভাইরা বলেন তাহলে এই মুনাফিকির ভাইরাস কি নিজের ভেতরে রাখা যাবে না ডিলেট করে দেওয়া লাগবে দেখেন একটা লোক আল্লাহর নবীর পিছনে নামাজ পড়ত কার পিছনে আল্লাহর নবীর সাথে দাওয়াত খাইতে যাইত চিন্তা করছেন এই ভাইরা ভালো করে শোনেন একজন লোক আল্লাহর নবীর সাথে দাওয়াত খেতে যেত সফর সঙ্গী হয় আল্লাহর নবী মসজিদে নবমীতে ইমামতি করতেন তার পেছনে নামাজে দাঁড়াত এই লোকটার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল নাম মুখস্থ করে যান লোকটার নাম কি আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার কিছুদিন পরে এই আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল এই লোকটা মৃত্যুবরণ করল তার ছেলে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহামের কাছে তার বাবার মৃত্যুর খবর নিয়ে আসলো আল্লাহর নবী তখন কয়েকজন সাহাবি নিয়ে বসাছিলেন সেখানে অমর রাদি আল্লাহ আনহ ছিলেন আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের ছেলে গিয়ে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ করেন সাল্লাহ আমার বাবা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল ইন্তেকাল করেছেন তিনি তো আপনার পেছনে নামাজ পড়তেন আপনার সঙ্গে দাওয়া তো খেতে যেতেন তার ইচ্ছা ছিল মারা যাওয়ার পরে তার কাফনের কাপড় হিসাবে যেন আপনার গায়ের জুব্বাটা পরিধান করানো হয় শুনতেছেন আপনারা মনোযোগ আছে না গেছে আমার বাবার ইচ্ছা ছিল তার ইন্তেকালের পরে আপনার গায়ের জুব্বা মুবারক দিয়ে যেন আমার বাবার কাফনের কাপড়টা পরিধান করানো হয় আর আমার বাবার জানাজার নামাজে যেন আপনি নিজেই ইমামতি করেন বিশ্বনবী সাল্লাহ এই কথা শুনে 
এই কথা শুনে তিনি ওই আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুদুলের জানাজার দিকে যখন রানা হবে এমন সময়েছার ইমামতির জন্য আপনি যাচ্ছেন এদের চিনেন না আপনি সেই লোক উহুদের ময়দান থেকে তিনশো সৈন্য নিয়ে পলায়ন করেছে এই লোকটা তো সেই লোক যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছে কাফের মুশ্রিকদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে কার জানা যায় ইমামতির জন্য যাচ্ছে আল্লাহ নবী বললেন অমর আমাকে তো আল্লাহ তালা এখনো নিষেধ করেন নাই অমরের নিষেধাজ্ঞা না মেনে আল্লাহ নবী জানাজার দিকে রোয়ানা হয়েই গেল অমর রাদি আল্লাহ এমন এমন ব্যক্তি ছিলেন বেশ কয়েকটি জায়গায় তিনি একা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর তার সিদ্ধান্তের পক্ষে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে তার পক্ষে রায় দিয়েছেন এটা কি সাধারণ মানুষ মনে করছেন নাকি আল্লাহর নবী জানা যায় চলে গেলেন নিজের মুখের থুতু মুবারক আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুদুলের গায়ের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন যেন জাহান নামের আগুন তাকে স্পর্শ না করে নিজের গায়ের জুব্বা মুবারক দিয়ে তার জানাজার কাফন তিনি পরিধান করালেন জানাজার নামাজি ইমামতির জন্য তিনি ইমামতি তো যখন দাঁড়িয়ে যাবেন যখন নামাজ শুরু করবেন রব্বুল আলমিন বরদাস্ত করলেন না সঙ্গে সঙ্গে জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে দিলে অভিনাজিল হয়ে গেল কোরআনুল করিমের নয় নম্বর সুরা সুরা তুতের আশি নম্বর আয়াত তখন নাজিল হয়ে গেল জিবরিল এসে বললেন আল্লাহ নবী থামেন আল্লাহ তালা আমাকে আয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন ভালো করে শোনেন আল্লাহ তালা জানিয়েছেন এই লোকটার জন্য আপনি নবী হয়েও যদি একবার আর দুইবার নয় সত্তর বার যদি তার জন্য তাও বা ইস্তেফার করে আল্লাহর কাছে ভাব চা আল্লাহর সিদ্ধান্ত হল এই ধরনের মোনা এই মোনাফিক লোকটাকে এবং এই ধরনের মোনাফিক মার্কা মোনাফিকি ভাইয়ের আছে আক্রান্ত লোকেরা কামত পর্যন্ত যারাই আসবে রব্বুর আলমের কোনো দিনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না কি এটা আমার কথা আমি তো আয়াত নাম্বার বলে দিছি আপনাকে বাড়িতে গিয়া মিলাই আর এখন টাটকা মুনাফিক মারা যায় টাটকা টাটকা মুনাফিক মারা যায় আমরা একেবারে কান্নাকাটি করে দোয়া দূরত পরে একেবারে জান্নাতের বিছানায় সয়ে দিয়ে আসতেছি মনে হয় জান্নাতের কন্ট্রাক্টারই নিছে আর ন্যায় এত সুজা আল্লাহর নবী যেখানে ইমামতিতে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ জানাচ্ছেন নবী গো আপনার তো অন্য জায়গায় কবুল হলো এখানে কবুল না বলছেন কে আমার ভাইরা চিন্তা করছেন মুনাফিকির ভাইরাস টা কত সাংঘাতিক ভাইরাস আপনারা কি মনে করেন যে জানা যার লাশ সামনে নিয়ে আমরা যখন বলি লোকটা কেমন ছিল সবাই ভালো ছিল তখনই জানাতে চলে যায় এত সুজা আমলের ভিত্তিতে ফয়সালা হবে আমলের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন কে আমরা বলি ভাই লোকটা কেমন ছিল কয় ভালো ছিল একজন চুপি চুপি কয় হেসে কোন জাতের চোর চামার ছিল এটা আমি না জানি আল্লাহ মুখের টা নেয় না নেয় কোনটা কথা করনা কেন এই জন্য মুখের প্রশংসাই মূল না কিছু মানুষ আছে সামনা সামনি আসলে সালাম পেছনে গিয়ে বাস আছে না নাই আমরা সামনা সামনি জিনিসটাকেই বেশি প্রায়োরিটি দিই না যারা সামনা সামনি বেশি করে বুঝবেন এদের বাহিরে সমস্যা আছে ঠিক কি না আমার ভাইরা আমি বলছিলাম এই মোনাফিকির ভাইরাস কতটা সাংঘাতিক সেই ব্যাপারে এই মোনাফিকির ভাইরাস যাদের কাছে থাকবে এরা আল্লাহর জন্মাতে ঢুকতে পারবে তাহলে এই ভাইরাস কি আমাদের মধ্যে লালন করা যাবে আসতে বললেন কেন আমাদের মধ্যে লালন করা যাবে তাহলে আসুন মোনাফিকের পরিচয় আমরা জানি মোনাফিক আরো বি শব্দ নুন ফাকফ না ফাকন মূল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে বাংলা অর্থ হলো গর্ত ছিদ্র টানেল সুরঙ্গ 
সুরঙ্গের মুখ থাকে কয়টা সুরঙ্গের মুখ যেমন দুইটা মুনাফিকের রূপ দুইটা আরবি অভিধানে অর্থগুলো করেন আবার কেউ কেউ বলেছেন এটা না ফেকুলিয়ার বউ থেকে এসেছে পানি ঢাললে সে অন্য গর্ত দিয়ে পালায় যাবে মুনাফিক গুলো এমন পিছলা টাইপের ধরা যায় না কেমন এরা ধরা যায় না কেমনে বুঝবেন বলেন হুজুরের পাশে বসে আবার সুযোগ পাইলে হুজুরের পেছনে গিয়ে হুজুরকে বাসো মারে কেমনে চিনবেন আপনি না ফিকুল এরা পাহাড়ি বন্য ইঁদুরের মতো অত্যন্ত চালাক হয় ঠিক কি না আমার ভাইরা মোনাফিক কারা কোন কোন স্কলার বলেছেন ইমান যে অন্তরে কুফরি গোপন রাখে আর বাহিরে ইমানের প্রকাশ এরা কারা এরা কারা মুনাফিক গুলো এই চার প্রকার মানুষের মধ্যে সব চাইতে কোরআনের ভাষায় মানুষ কয় প্রকার আরো জুড়ে বলেন কয় প্রকার এই চার প্রকারের মধ্যে খারাপ সব চাইতে খারাপ কোন প্রকার বুঝতেছেন তো কথা এরা যাবে কোথায় না হয় না উত্তর ভুল যার নামে নিম্নস্তরে এরা সব চাইতে নিকৃষ্ট এই জন্য নিজেদের ভেতরে মুনাফিকে লালন করা যাবে না এখন প্রশ্ন হলো ওজন মুনাফিক চিনব কেন আমি কোরআন এবং সুন্না থেকে ঘাটাঘাটি করে রিসার্চ করে মুনাফিকের পণ্ডটি হাসপত বের করেছি কয়টা হাসলত হাসলত তার অভিশপ্ত বাংলা হলো স্বভাব চরিত্র বেশ ভূষার মুনাফিকের পণ্ডটি বেশ ভূষা বের করেছে হয়তো এর বাইরে আরো থাকতে পারে আমার গবেষণার বাহিরে হয়তো আরো থাকতে পারে কিন্তু আমি এই পনেরোটি পিচ এই পণ্ডটি বিষয়ে পণ্ডটি বেশ ভূষা পণ্ডটি চরিত্র যদি আমার চরিত্রের সাথে মিলে আমাকে সংশোধন হওয়া লাগবে কি লাগবে না আমি মাহফিলে শ্রোতাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলার আগে নিজেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলি কারণ আমাদের প্রত্যেকের জীবনটাকে সংশোধন করার দরকার আছে না নাই আমার আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদের মহেশখালিতে আমি কোনোদিন আসছি এই এলাকায় এই এলাকায় আসছে কি না কাউকে চিনি আমি কাউকে চিনি না দেখিও নাই আমি আল্লাহর কোরআনের হক কথাগুলো বলতে কি যদি আপনার জীবনের কোনো চরিত্রের সাথে সেটা মিলে যায় আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে আল্লাহকে ভয় করে আজকে সংশোধন হয়ে যাবেন আপনার জীবনটাকে রহমত দিয়ে ভরে দিবেন কে পারবেন তো ইনশাল্লাহ আমার সাথে মিললে আমি সংশোধন হব ইনশা সবাই নিজের চিন্তা আজকে করুন আগামী বছরের মাহফিল পাইতেও পারি নাও যেভাবে করোনা শুরু হয়েছে কে যে কোন সময় মারা যায় বলাও যায় না যে নবার ভাইরা পৃথিবী থাকার জায়গা নয় পৃথিবী হচ্ছে চলে যাওয়ার তো যেহেতু চলেই যাব বলেন আমাদের প্রত্যেকেই সংশোধন হবে আল্লাহর কাছে যাওয়া দরকার না ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি এটা তো শুধু মানুষ মরার দোয়া বানাইছেন আপনারা এটার অর্থ বুঝে এটা শুধু মানুষ মরার দোয়া না এটা বিপদে আপদেও করা যায় আল্লাহ তালাই তো বলেছেন যে আল্লাহ দিন ইজা আসাবাতুল মুসিবা কাদু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে বললেন এরা হচ্ছে তারা এরা মানে কারা ধৈর্যশীল তারা যারা বিপদে পড়লে এই দোয়াটা পড়ে ইন্না লিল্লাহি তা অর্থ কি নিশ্চয়ই আমরা কার আমরা কার কাছে ফিরে যাব আল্লাহ নেক্সে মানুষ বললে আমরা বলি যে এই লোকটা মারা গেছে সেও আল্লাহর আমরাও সে চলে গিয়েছে আমরাও কার কাছে যাব এটা শুধু আরবিতে পড়িয়েন না একটু বোঝার চেষ্টা করিয়েন আজ সে গিয়েছে এখন সে গেছে পরের সিরিয়ালটা কার হতে পারে কার হতে পারে যাবেন না আপনি আল্লাহর কাছে সবাই চলে যাবে তো আল্লাহর কাছে গেলে সংশোধন হয়ে যাওয়া লাগবে না আপনি একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন হ্যাঁ ভালো করে শোনেন 
আপনার বসের কাছে হিসাব দেওয়ার তাই বস বলছে এই আগামী মাসে তুমি আমার কাছে হিসাব দিবা হিসাব দেওয়ার আগে কয়েক রাত না ঘুমাইয়া হিসাব নিকাস ঠিক করে কি করে না করে কি করে না বসে বসকে হিসাব দেওয়ার জন্য এত হিসাব নিকাস ঠিক করতে পারেন আল্লাহ তালার কাছে গোটা জীবনের হিসাব দেওয়া লাগবে নিজেদেরকে আগে থেকেই ঠিক করার দরকার আছে না নাই আছে না নাই মুনাফিকের কয়টা বৈশিষ্ট্য আমরা আজকে বলবো সবাই বলেন এদিক থেকে বলল না কয়টা এরা বলল না কয়টা ঘুমানো আসছে আপনাদের জীবাণু আসছে নাকি চলুন শুরু করি তাই কয়টা বৈশিষ্ট্য বলবো যাদের স্মার্টফোন আছে নোট করে নেন যাদের খাতা কলম আছে নোট করতা নোট করা স্টার্ট করেন কাজে লাগবে ইনশা নাম্বার ওয়ান মোনাফিকের এক নাম্বার খাসলত হচ্ছে মোনাফিক স্বভাবের লোকেরা এরা ডবল ফেস পার্সোনালিটি দুমুখী স্বভাবের চরিত্র লালন করে এরা দুমুখু স্বভাবের চরিত্র লালন করে রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের দুই নাম্বার সুরা সুরতুল বকরা এর আট নাম্বার আয়তের মধ্যে বললে আল্লাহ তালা বলছেন মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ইমান এনেছে বলে দাবি করে কিন্তু আদৌ তারা ইমানদার হতে পারে নাই বলেছেন কে এ বাবারা ভাইয়ারা এদিকে তাকান রে বাবা কি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে চলে যাচ্ছে ভালো করে শোনেন আল্লাহ তালা বলছেন মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ইমান এনেছে বলে দাবি করে আল্লাহ তালা বলেন আদৌ এরা ইমানদার হতে পারে নাই তারা আয়াতের তফসির গুলো আপনারা পড়ে নিবেন এই মানুষগুলো হলো তারা মুখ দিয়ে যারা ইমানের কথা বলে আর বাস্তব জীবনে যারা ইমানের বিপরীত কাজ করে এরা কারা এরা কারা মুখ দিয়ে বলে ইমানদার সে মুসলমান কথা বলার সময় মিথ্যা বলে মানুষের গিবত করে চুগল খুঁড়ি করে পরনিন্দা করে পরচর্চা করে অন্যায় অপকর্মের সাথে নিজেকে জড়িয়ে জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছে এইভাবে করে নিজেকে ইমানদার পরিচয় দিয়ে প্রতিনিয়ত যারা অন্যায় অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে এর নাম ইমানদারি নয় এর নাম বেইমানি এর নাম মুনাফিক মুখ দিয়ে বলে তারা ইমানদার কিন্তু সুযোগ পাইলে ইমানদারদের উপরে হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এরকম আছে না নাই তারা বলবে আমরা সুদ ঘুষের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না মুখ দিয়ে বলে সুদ ঘুষের সাথে সম্পর্ক রাখে না অথচ বাস্তব জীবনে দেখা যায় সে টাটকা সুদ খুর টাটকা ঘুষ খুর আছে না নাই এরকম মানুষ অবশ্য মহেশ খালিতে নাই থাকলেও আল্লাহর ভাষায় এদের নাম এদের নাম তাহলে মুনাফিকের এক নাম্বার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা জানলাম এরা দুমুখ স্বভাবের হয় বাহিরে রাখে এক চরিত্র ভেতরে রাখে মুনাফিকের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য হন মুনাফিক গুলো প্রতারক টাইপের হয় ধোকাবাজ টাইপের হয় এরা সব সময় প্রতারণা সুলভ আচরণ করে থাকে কোরআনুল করিমের দুই নাম্বার সুরা সুরতুল বা কর নয় নাম্বার আয়ত রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন মুনাফিকরা আল্লাহ এবং ইমানদারদেরকে ধোকা দিতে চায় অথচ তারা জানে না এর মাধ্যমে নিজেরাই তারা ধোকাগ্রস্ত হচ্ছে নিজেরাই ক্ষতিতে নিমজ্জিত হচ্ছে এরা এমন ধোকা বা যেমন সাংঘাতিক প্রতারক হয় দেখবেন দুর্নীতি বিরোধী মাদক বিরোধী সমাবেশেও বক্তৃতা করছে আবার রাতের বেলায় দুর্নীতি বাজার মাদক খুরদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে নিচ্ছে এটা হচ্ছে প্রতারণা উপরে উপরে দেখে আমি খুব ভালো সাদা মনের মানুষ আসলে ভেতরটা কালো আছে না নাই এই যে প্রতারণা সুলভ আচরণ এটা কি ইমানদারের আচরণ না মুনাফিকের আচরণ মুনাফিকের দুই নাম্বার স্বভাব হলো এরা প্রতারণা সুলভ আচরণ করে এরা যখন মাহফিলে আসবে 
তখন মাহফিলের আগত অস্ত্র তাদেরকে বলবে আমরা মাহফিলের পক্ষে আছি আবার মাহফিলের প্যান্ডেল থেকে ছুটে গিয়ে যদি কোনোভাবে চেষ্টা করে কায়দা কানুন করে মাহফিল বন্ধ করতে পারে তাহলেই তাদের মনে শান্তি আসে সামনে এসে বলে আপনার সাথে পেছনে গিয়ে আপনার বাস দেয় এটা ইমানদার না মুনাফেক কি এরকম নাই আছে আছে এরকম আছে আমার এই বছরে এক মাহফিল এরকম হয়েছে আমি এলাকার নাম বললাম না এটা ইউটিউবে বাস আপনারা দেখবেন আমার আগে এক লোক বক্তৃতা করে গেল এটা আসতে হেন তেন বলে গেল সুন্দর আলোচনা হচ্ছে মৃত্যু নিয়ে আখের রাত নিয়ে ওমা কিছুক্ষণ পরে দেখি তার মাধ্যমে মাহফিল ধ্বংস দেখছেন অবস্থা একটু আগে বললো ভাইয়ের আমার মাহফিল হবে এই হবে সেই হবে কিছুক্ষণ পর গিয়া মাহফিল ধ্বংস এই যে প্রতারণা শুরু আচরণ এটা ইমানদারের আচরণ না এটা কার আচরণ কার আচরণ মোনাফিকের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য হইল এরা সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ যেই দিকে বৃষ্টি ওই দিকে সাদা ধরে যেই দিকে সুবিধা পায় ওই দিকে যায় শুধু হাসে হেসে হেসে ঠিক ঠিক বললে হবে না আবার আপনার জীবনের সাথে মিললে সংশোধন হওয়ার দরকার আছে না নাই কোরআনুল করিমের দুই নাম্বার সুরা সুরাতুল বকর এর চোদ্দ নাম্বার আয় তার আব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বললেন এই স্বভাবের লোকেরা ইমানদারদের সাথে মিলিত হলে তারা বলে ভাই আমরা তো তোমাদের লোক তোমাদের সাথে আছি আবার যখন শয়তানের অনুসারীদের সাথে শয়তানের মুরিদদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা তো তোমাদের সাথে আছি মসজিদ কমিটির সভাপতি হতে চায় মাহফিলের সভাপতি হতে চায় আবার নাচ গানের কনসার্টের সভাপতি হতে চায় এরকম আছে না নাই এই লোকটা সব জায়গায় সভাপতির চেয়ার দখল করতে চায় ভালো দিকেও থাকে মন্দ দিকেও থাকে যুবকরা মাহফিলের আয়োজন করলে বলে তোমাদের সাথে আছি আর আরে গ্রুপ গান বাজনার আচরণ গান বাজনার আসর করলে কয় তোমাকে সাথেও আছি এই লোকটা আসলে কোন দিকে এই দিকেও আছে ওই দিকেও এই যে এদিকেও খুশি রাখে মানুষকে ওই দিকেও খুশি রাখে এটা ইমানদার না মুনাফেক ইমানদার না মুনাফেক ইমানদার না স্বচ্ছ জীবন যাপন করে তাদের জীবন যাত্রার পর পথ পরিষ্কার হয় ইমানের পথে তারা কারো সঙ্গে আপুস করে চলে না ইমানদাররা কারো সাথে আপুস করে চলে না ইমানের ব্যাপারে কারো সাথে আপুস কথা বলে আছে ইমানদাররা কখনোই প্রচারণার সুলভ দুমুখী স্বভাবে কিংবা সুবিধাবাদী আচরণ করে তাদের জীবন যাপন করে যা দল স্পষ্ট তারা স্পষ্টবাদী হয় তাদের জীবনটা সুস্পষ্ট কোন বাঁকা তারা আঁকা বাঁকা তার জীবন ঠিক করে রাখবে মোনাফিকের তিন নাম্বার স্বভাব হলে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ যেই দিকে সুবিধা ওই দিকেই যায় এরকম হওয়া যাবে না ইমানের পথে চলতে গিয়ে যদি কঠিন মুসিবত নেমে আসে এমন কি জীবনটাকে যদি কুরবানি করার প্রয়োজন হয় ইমানদার জীবনটাকে কুরবানি করে দিবে তারপরেও বাতিলের সুবিধার বাতিলের কোন সুবিধার জন্য সে আশা করে বসে থাকবে না আল্লাহ তালা আমাদের কি ইমানদার বানাও আল্লাহ আমাদের কি ইমানের নূর দিয়ে মুনাওয়ার করে দাও আরো আসতে বলেন আমিন কয়টা বৈশিষ্ট্য বললাম জোরে কন কয়টা মোনাফিকের চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো এরা মানুষ দেখানোর জন্য কাজ করে এরা যা করে কারে দেখানোর জন্য এটা আমার কথা রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের চার নাম্বার সুরাম একটা কোথাও আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে গোপন রেখে নেই আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই মোনা ফিকরা আল্লাহ তালাকে ধোকা দিতে চায় অথচ তারা জানে না এর দ্বারা নিজেরাই ধোকাগ্রস্ত হচ্ছে এরা যখন নামাজে দাঁড়ায় 
অলস ভাবে নামাজে দাঁড়ায় মানুষকে দেখাবার জন্য নামাজে দাঁড়ায় নামাজের প্রতি তাদের কনসেন্ট্রেশন থাকে আল্লাহর স্মরণ তাদের অন্তরে কম থাকে এরা নামাজ পড়লো লোক দেখানো নামাজ পড়ে দান সৎকা করলো লোক দেখানো দান সৎকা করে মা ফিলে আসলো ইমানদারদের সিম্পিতি নেওয়ার চেষ্টা করে এরা ভালো কোনো কাজ করলে মানুষ দেখাবার জন্য কিংবা তার স্বার্থ হাসিলের জন্য করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো কাজ করে এমন বহু জায়গায় দেখছি আমরা সারা বছর নামাজ নাই সারা জীবন নামাজ নাই কিন্তু যখন মানুষের এমন কোন জায়গা যেখানে নামাজ পড়লে মানুষের কাছ থেকে একটু সিম্পিতে নেওয়া যাবে অজু থাক না থাক আল্লাহ আকবর নামাজ পড়ে আসে না নাই এটা নির্বাচন আসলে বেশি দেখা যায় এই নামাজে কি ভুল বলছি আমি ভুল বলছি আমি দান সৎকা সারা জীবন নাই বিশেষ বিশেষ সময়ে দান সৎকা করে কারণ এখানে দান সৎকা দিলে আমার নাম উঠবে মানুষ জানবে শুধুমাত্র যদি আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট না করার জন্য সন্তুষ্ট করার জন্য কেউ যদি কোনো কাজ না করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি কোনো কাজ আপনি করেন সেটা কবুল করবেন কি আর আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত যদি মানুষ দেখাবার জন্য কাজ করে ওইটা কবুল করেন না কে সারা বছর মাহফিলে আসে না মাহফিলের আগে একটু মাহফিল এই ইলেকশনের আগে একটু মাহফিলে আসে একটু ভাবসাপ দেখায় দেখো আমি কিন্তু মাহফিলের পক্ষে আছে আছে এরকম আমি মহেশ খালের কথা বলছি না বাংলাদেশের আটটা বিভাগে আমরা বিচরণ করি মানুষ আমরা দেখি আল্লাহ তালা বলছেন আপনি আল্লাহর আয়াত শুনেন সুরা নিসা একশো বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ইউরা উনাস এরা মানুষ দেখানোর জন্য কাজ করে আবার আরেকটি সুরা আপনাদের পরিচিত সুরার নাম হুমাজা সুরার নাম কি আল্লাহ তালা ওই ওই সুরার মধ্যে বলছেন আল্লাহ মুনাফিক নামাজের সম্পর্কে বলা হয়েছে ধ্বংস ওই নামাজিদের জন্য কারা যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে এরপরে বলা হচ্ছে আল্লাহ দিন আহম ইরা ওন এরা মানুষ দেখানো কাজ করে আমার ভাইরা আমরাও তো অনেক সময় মানুষ দেখানো কাজ করে ফেল যে আমি আমার কথাই বলি আমি আমার কথাই বলি যদি ওয়াজ মা ফেলে মানুষ মহেশ খালের মানুষ আমাকে বাহবা দিবে যে হুজুর যে ওয়াজ করছে এই উদ্দেশ্যে ওয়াজ করলে এই ওয়াজ কবুল করবেন না আল্লাহ তালা ঠিক না আপনারা যদি মাহফিলের আয়োজন করেন মহেশ খালি যেন জানে যে এই ফকিরা কাটায় আমরা একটা মাহফিল করছি এই উদ্দেশ্য থাকলে মাহফিলও কবুল হবে আপনাদের উদ্দেশ্য থাকা লাগবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো আমার উদ্দেশ্য থাকা লাগবে আপনাদেরকে কিছু শেখানো দিনই যা দিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য ভালো থাকলে কবুল করবেন কে শুধু এই কয়েকটি কাজ নয় মোট কথা মোমিন জীবনের প্রত্যেকটি কাজ হবে লিওয়াঝিল্লা কার সন্তুষ্টির জন্য মানুষ দেখানো কাজ হলেই বুঝবে না আরে আমার ভেতরে একটা ভাইরাস ঢুকে গেছে ভাইরাসের নাম কি ভাইরাসের নাম কি এই ভাইরাস ভালো না খারাপ খারাপ মানে সব চাইতে তাহলে আমার ভাইয়ের আসুন আমরা আজ থেকে সংশোধন হয়ে যাই এখন থেকে প্রত্যেকটি ভালো কাজ করব কার সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেকটি অন্যায় কাজ ছেড়ে দিব কাকে খুশি করার জন্য এই কাজ করতে পারলে পরিচয় হবে ইমানদার পরিচয় হবে পরিচয় হবে আল্লাহ আমাদেরকে ইমানদার বানাও পারবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন মুনাফিকের কয়টা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে পনেরোটা কয়টা বললাম কয়টা মনে আছে না খায় ফেলছেন দেখি তো একটা ক্লাস টেস্ট হয়ে যাক এক নাম্বার কি বলছিলাম হ্যাঁ দু মুখ সবাবে রাইট দুই নাম্বার প্রতারক ধোকাবাজ মানুষের সাথে কি করে ধোকাবাজি করে এই ধোকাবাজি খালি চেহারা সুরত দিয়ে না ব্যবসা বাণিজ্য করে কয় ভাই দেখছেন জিনিসটা এক নাম্বার দিচ্ছে আপনার আসলে কি দিচ্ছে দুকা দিচ্ছেন না আপনি আর একজন কয় ভাই কেনা দামে দিয়ে দিচ্ছে ঠেকা বসে তার কেনা দামে দিয়ে দিবে দোকা দিলেন না এটা প্রতারণা করলেন না জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দোকাবাজি করে নিজের নামটা মুনাফিকের খাতায় লেখাইয়ের তিন নম্বর কি বলেছিলাম সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ চার নম্বর কি বললাম আরে বিসিএস খেলার কি হইতে পারবেন শুনেছি তো যে প্রশংসা করলাম চার নম্বর কি বললাম লোক দেখানো এবার মনে থাকবে তো 
আল্লাহ তালা আমাদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে দাও নাম্বার ফাইভ মুনাফিকের পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য হল এদের অন্তর এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত মারাত্মক রোগে কেমন রোগ জানেন এটা জ্বর না সর্দি না কাশি না আরে ভাই জ্বর সর্দি কাশি ম্যালেরিয়া টাইফয়েড কলেরা এমন কি করোনা ভাইরাস থেকেও তো মানুষ বাঁচতেছে তাই না কিন্তু পুরা ভিকির রোগ এটা এটা এমন এক রোগ এই রোগ নিয়ে কেউ যদি মারা যায় যাবে কোথায় আল্লাহ তালা বলছেন ফি আল্লাহ তালা বলছেন মুনাফিকদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত রোগাক্রান্ত আর এই রোগ বাড়িয়ে দেন কে আল্লাহ এই রোগকে আরো বাড়িয়ে দেন আর এই রোগ নিয়ে যারা চলে যায় এদের জন্য জাহান নামের কঠিন শাস্তি যিনি রেখেছেন তিনি কে আল্লাহ এই রোগ থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো এই ভাইরাস থেকে তুমি আমাদের ইমানটারে বাঁচাও আরো আসতে বলে না আমি তাহলে মুনাফিকের পাঁচ নাম্বার স্বভাব এদের অন্তর কি রোগাক্রান্ত অন্তরটা কি নাম্বার সিক্স ছয় নাম্বার হলো মুনাফিক মার্কা স্বভাবের লোকেরা হয় গন্ডগোল সৃষ্টিকারী ফাসাদ সৃষ্টিকারী যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় এরা গন্ডগোল লাগাই দিতে পারে বিশৃঙ্খলা লাগাই দিতে এটা কার স্বভাব কার স্বভাব আপনারা কি আমার উপর রাগ করতেছেন বা দিদি বই টপিক কেন বলতেছি জানেন আমাদের দেশে মুসলমান যেমন বেশি এখন আমরা শয়তানের ফাঁদে পড়ে মুনাফিক হয়ে যাচ্ছি এখন আলেম আমাদের তো দায়িত্ব কোরআন সন্না থেকে কথাগুলো বলে আমাদের ইমানটাকে হেফাজত মুনাফিকের ছয় নম্বর স্বভাবেরা কি সৃষ্টিকারী গন্ডগোল সৃষ্টিকারী ঝামেলা সৃষ্টিকারী ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলেছেন কে কোরআন উল করিমের দুই নম্বর সুরা কন কত নম্বর সুরা সুরাতুল বকরা এত এগারো থেকে বারো নম্বর এত রাবুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন এদেরকে যখন বলা হয় লা তুফ সিদু ফিল আর জমিনে ফাঁসাদ গন্ডগুল ঝামেলা লাগাইও না তখন তারা নিজেদেরকে সংস্কার পন্থী বলে পরিচয় দেয় তারা বলে আমরা তো সংশোধনকারী সংস্কার পন্থী মানুষ আমরা ভালো কাজ করছি অথচ কি করতেছি যেখানেই সুযোগ পায় খারাপ না গন্ডগুল লাগায় ঝামেলা লাগায় যেখানেই সুযোগ পায় পেস লাগাইয়াত হয় এরকম আছে না নাই এই যে গন্ডগুল লাগানো ঝামেলা লাগানো পেস লাগানো এগুলো ইমানদারের স্বভাব না মুনাফিকের স্বভাব কি পেস পুস লাগান না তো আপনারা আবার গন্ডগুল লাগান আর এই মানুষগুলো যদি কোনো দিন একটু ক্ষমতা পায় আল্লাহ তালা কোরআনের ভেতরে বলছে এরা সাতটা কাজ করেই ছাড়ে কয়টা কাজ কয়টা কাজ বলবো আমি আয়াতগুলো হজম করতে পারবেন তো আপনারা তো বলেন হজুর কোরআন হাদিস দিয়ে ওয়াশ করেন কোরআন হাদিস দিয়ে আমরা ওয়াশ করবো কোরআন হাদিস হজম করার শক্তিও থাকা লাগবে ঠিক না আল্লাহ তালা বলছেন গোল্ডগুল গন্ডগুল ঝামেলা সৃষ্টিকারী স্বভাবের মানুষরা এরা যে কোনো সময় যে কোনো দায়িত্ব পেলে ক্ষমতা পেলে এরা ষাটটি অবৈধ কাজ চালায় কয়টা অবৈধ কাজ বলবো আমি কোরআনুল করিমের সাতাইশ নম্বর সুরাম সুরে চুটনা মালের চৌত্রিশ নম্বর আবুল আলমিন এদের দুটি কর্মসূচির কথা বললেন আল্লাহ তালা বলছেন এরা যখনই ক্ষমতা পায় ক্ষমতা পেয়ে যেখানে প্রবেশ করবে যেখানেই যাবে আপনার এলাকার সাথেও মিলে 
মিললে কি আপনি খেপবেন না সংশোধন করবেন আল্লাহ তালা বলছেন আফসা দুহা এক নাম্বার সব জায়গায় সন্ত্রাস আর তাসের রাজত্ব কায়েম করে দুই নাম্বার शुदुम्र निजे मत अमिल थारण दुनिया सब चाहते आजे बजे टेक दिए जुलूम चालिए थे আল্লাহ समाज कि राष्ट्र गुरुपूर्ण मालामाल गुलिक ध्वस कर लुटपाट कर দেখা যায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ গুলোকে তার নিজের মনে করে দুর্নীতি করে করে লুটপাট শুরু করে আল্লাহ তালা বলছেন হার্সের পরে নাস্তু বলছেন যে এরা এরপরে এরা মানুষ পর্যন্ত হত্যা করে কখন তার নিজের স্বার্থের জন্য নিজের ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনে সে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে তারা হত্যা করে বলেছেন কে কয়টা স্বভাব হইল দুই 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 বাকি আছে কয়টা বাকি আছে কয়টা কোরআন উল করিমের নয় নম্বর সুরা সুরাত উত তাওবা এর 67 নম্বর আয়াত রব্বুল আলামিন বলেন আল মুনাফিকুন ওয়াল মুনাফিকাতু বাদুহুম মিম বাদ ইয়ামুরুন বিল মুনকারি ওয়া ইয়ান হাউনা আনিল মারুফি ওয়া ইয়াকবিদু आदेश दिए दिए बिल पास सकल अन्या क्षेत्र समाज जारी कर जालेम कर चारे जनपदेमानदार्ते 
রাষ্ট্র ক্ষমতা সুপর্দ করে দেই তাহলে তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য মৌলিকভাবে তারা প্রথমে চারটি কাজ করে জুড়ে কোন কয়টি এক নাম্বার হলো আকামুসসালা ওই লোকগুলো নিজেরা যেমন নামাজই থাকে তেমনি তারা সকল জায়গায় নামাজ কায়েম করে কারণ নামাজ ছাড়া কখনো শান্তি পাওয়া যায় দুই নাম্বার হলো জাকা সুদ ভিত্তি অর্থ ব্যবস্থার পরিবর্তে কল্যাণমুখী জাকাত ভিত্তি অর্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে তিন নাম্বার হলো ও আমারও বেলমানো আদেশ দিয়ে দিয়ে বিল পাস করে করে ভালো কাজগুলোকে তারা সমাজে জারি করবে চার নাম্বার হলো মুনকার আদেশ করে করে অর্ডার করে করে অন্যায় কাজগুলো তারা বন্ধ করবে আমার ভাইয়েরা কোরআনের এই আয়াতগুলোকে সামনে রেখে এবার আপনারা বলেন তো দেখি কোরআনের আয়নায় যদি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করি পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় এখন আলেমের দখলে নাকি জালেমের দখলে এই জন্যই তো শান্তি নাই এই জন্য আলেমদের কাছে যাওয়ার দরকার আছে না নাই কোরআন ওয়ালা ইসলাম ওয়ালা লোকদের কাছে গেলেই কোরআনের কাছে গেলেই হাদিদের কাছে গেলে ইসলামের কাছে গেলেই কল্যাণ মিলবে শান্তি মিলবে রহমতার বরকতের বাড়ি ধারা যিনি নাজিল করবেন তিনি কে তাহলে আমরা মুনাফিকের ছয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য পেলাম মুনাফিকরা হয় গণ্ডগুল সৃষ্টিকারী গণ্ডগুল এটাও মুনাফিকের একটি স্বভাব নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার হলো মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী হয় কিবাদী হয় অবশ্য আমরা সবই মানদার আমরা মিথ্যা বলি না হ্যাঁ বলি মানে ফোন আসছে কিরে দুস্থ কই আসে ফকিরা কাটা কয় দুস্থ আমি তো কক্সবাজার আছি মিথ্যা এরকম আছে আহা আল্লাহর নবী বললেন আয়াচুল মুনা ফিকি থালা আসুন মুনাফিকের আলামত হচ্ছে তিনটা যদি এখন তো কয়টা আবার অন্য হাদিসে এসেছে চারটা এই তিনটার সাথে আরেকটি অ্যাড করা হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে আমানতের আর অন্য হাদিসে এই তিনটার সাথে আরেকটা এড করা হয়েছে যখন মানুষের সাথে ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষায় গালিগাল আস করে তাহলে মিথ্যা বলা এটা মুনাফিকের একটি স্বভাব এখন আমি আপনি যদি প্রত্যেক দিন মিথ্যা বলি বুঝতে হবে নিজের ভেতরে যে ভাই রাস্তা আছে ভাই রাস্তার নাম কি কথা কন না কেন আমার ভাইরা মিথ্যা বলা যাবে কথা বলেন মিথ্যা বলা যাবে খবরদার ভাইয়ের আল্লাহর নবী বলেছেন সাবধান মিথ্যা ছেড়ে দাও সাবধান হও ইলাল ফুজু মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে দাবিত করে আর পাপাচার মানুষকে জাহান নামের দিকে দাবিত আমরা আমাদের বাচ্চাদের সামনে অমিথ্যা বলি এক বাপ তার ছেলেকে খাতায় লিখাচ্ছে বাবারে লিখ সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে এমন সময় দরজায় একজন নক করছে কেউ হাসেন মিয়া বাড়িতে আসনি ছেলেকে বলে বাবা দেখতো দরজায় কে আব্বা কাশেম চাচা আসছে কোন চাচা কাশেম চাচা আসছে হাসেম চাচার কাছে তা বলো বাবা রে তুমি যাও দরজায় গিয়ে বলো তোমার চাচাকে বলো আব্বা বাড়িতে নাই কিসে নাই ছেলেও চালাক ছিল আব্বা একটু আগে না লিখাইছেন খাতায় সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে কয় বাবা রে তুই আগে এটা বলে আমারে মুক্তি দে এরপরে তোর স্লু গান দিস কিরকম আছে আছে এরকম তো মিথ্যার চর্চা করছি আমরা একটা কথা বলে রাগ করবেন না তো অনেক কমিটিও মিথ্যা বলে আমাদের সাথে এই কমিটি ভালো আছে এরা অনেক ভালো আমাকে ওই কি বলে বদর খালি থেকে নিয়ে আসছে চিন্তা করছেন এখান থেকে ছাব্বিশ কিলো কতটা আন্তরিকতা এদের ভেতরে থাকলে বদর খালিতে যায় এক ঘন্টার উপরে কিছু কিছু এলাকা আছে আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলে হজুর মাহফেল এসে মাহফেল নিল বললাম ভাই এই জায়গাটা ওই এলাকা থেকে বা মেন রোড থেকে কতটুকু ভিতরে কয় ভিতরে সামান্য অল্প একটু কত সামান্য খুব অল্প এখন ওই সামান্য আর ফুরায় না যেমন এবার রাজশাহীর এক জায়গায় মাহফিল লেগে তার ওই সামান্য সমান পেয়েছি সত্তর কিলোমিটার কত কিলোমিটার আমাদের অনেক ভাইরা আছেন যারা আমাদেরকে অনেক মোহব্বত করেন ভালোবাসেন 
তারা হুজুররা কিছু একটা করলেই ফেসবুকে লিখে ফেলে আর কমিটির ভাইরা যে কত দুই নাম্বারই করে এটা কেউ জানেও বহু মাহফিলে আমরা দেখেছি স্টেজ থেকে নেবে কমিটিও নেই এই যে সিরাজগঞ্জে কিছুদিন আগে এক মাহফিলে গিয়া মোনাজাত তো আমি চোখ বন্ধ করে করতেছি বুঝছেন আমি বলে দেখি কিছু লোক আছে বাকিরা কি কমিটি কোথায় ডানে বামে দেখি কমিটিও নেই এই যে আমার সহকারী আছে ড্রাইভার আছে না সাক্ষী তো মাহফিলটা এত ভেতরে ছিল প্রত্যন্ত অঞ্চল গাড়ি দেখে তিরিশ মিনিট হেঁটে গেছে ওখানে রাস্তাঘাটও নাই তো বললাম কমিটি কোথায় কমিটি নাই পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়ানোর পরে ড্রাইভার বলতে চা স্যার চলেন নাই তো আর কি করবেন সবর করে সামনে আগাই বললাম গাড়ি কোন জায়গায় রাখছো মনে আস পয়সার দিকে না আগাই এখন ডানের খেত ছিল ওই দিক দিয়ে হাঁটতে 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 বিশ পঁচিশ মিনিট হাঁটতে হাঁটতে এক লোক পয়সা বাঁধাতে কই হুজুর আপনারা কে বললাম ঘটনা বলল গাড়ি কোন জায়গায় রাখছে বললাম ভাই এত কিছু তো চিনে না একটা বাজার ছিল বাজারের কিছু চিত্র বললাম চিনে ফেলতেছে ওই জায়গাতে সে নিয়ে গেল এগুলো আসে না এগুলো আছে কি না রাস্তাঘাটে যাওয়ার সময় আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এরকম বহু রাত রাস্তায় কাটাতে হয়েছে কোনো কিছু নাই এই যে ওই দিন কোথায় জানি গেলাম মুখিয়ায় কমিটি বিদায় দিল আসার সময় গাড়ি হয়ে গেছে নষ্ট ফিরতে ফিরতে সকাল হয়েছে এরকম হয় কি না তাহলে বলে আমাদের সাথে মহব্বত রাখবেন তাদেরকে যেমন ভালোবাসবেন ঠিক তেমনি ভাবে তাদের আগাগুড়া জেনে তাদের কষ্ট জেনে তাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিও প্রদর্শন করবেন আল্লাহ বুঝার তো ফির দান করে এই যে আপনাদের সামনে আমি কথা বলতেছি হয়তো দেড় দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা তো এক ঘন্টার উপরে তো হয়ে গেছে সো এক ঘন্টা হয়তো আরো কিছু সময় কথা বলবো দেড় দুই ঘন্টা আমরা কথা বলি মানুষ দেখে আমাদেরকে দেড় দুই ঘন্টা এই দেড় দুই ঘন্টা আসতে গিয়া মাঝে মাঝে বারো চোদ্দ ঘন্টাও জার্নি করা লাগে মাঝে মাঝে আঠারো ঘন্টাও জার্নি করা লাগে লাগে না এগুলো বলতাম না বলতেছি এই জন্যই যে মিথ্যার প্রসঙ্গটা আসলো অনেকে ভাবে যে হুজুরদেরকে দূরে বললে মনে হয় আসবেন এটা ভুল ধারণা আপনি সত্য বলে দেখেন যাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আলে বলা পড়া যদি নিয়ে না যায় তাহলে যাবে কে আপনি সত্য কথাটা বললে আপনার লাভ হবে যখন হুজুর জানবে এটা খুব দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চল সে আরো দুই ঘন্টা আগে ঘটতে গেল কথা ঠিক বলছি না আমি এই যে আপনি বললেন হুজুর খুব কাছে অল্প একটু সেও ভাবছে বুঝছে অল্প একটু মানে আমি এখন বেরোলে চলবে এখন গিয়ে দেখে সত্তর কিলো ওই দিন মাহফিলে আমি গিয়ে শুরু করছি বারোটার পর কারণ সত্তর কিলো জায়গা যদি চার লেন হয় হয়তো সত্তর মিনিট লাগবে কিন্তু এটা যখন সিঙ্গেল রুট হবে তখন আপনার আড়াই ঘন্টা লাগবে মাস্ট বি আড়াই ঘন্টা তা আপনি সত্য বললে আপনার লাভ এটা রেকর্ড হচ্ছে মানুষ অনলাইনে শুনবে ইউটিউবে শুনবে বলতেছি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না এই যে বাঞ্ছারামপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর একটা থানা আছে নাম শুনছেন আপনারা আরে বাপ রে বাপ ওই এলাকায় রাস্তাঘাটি নাই আমি এই বছর ওখানেও মা ফেলে গেছি যাওয়ার পরে পাঁচ মিনিট আগেও বলছে হুজুর আসবে না এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে হুজুর আসার মতো না মিথ্যা বলে নিয়ে গেছে ভাই যে ভাঙ্গা চুরা রাস্তা গাড়ি টারে নষ্ট হয়ে গিয়ার বক্স ফেটে গিয়ার বক্স আপনারা যারা গাড়ি মেনটেন করেন জানেন একটা গিয়ার বক্সের দাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তিরিশ থেকে মিথ্যা বলে নিয়ে যায় তো যদি সত্য বলতো তখন হুজুরও একটা সেফ জায়গায় গাড়ি রেখে অটো রিক্সা দিয়ে সিএনজি দিয়ে চলে যেত অসুবিধা আছে টাইমও সেফ বলতো আসুন আমরা সত্যের আশ্রয় নেই মিথ্যা আমরা পরিহার করি কারণ সত্যের ভেতরে না যাত রয়েছে মুক্তি রয়েছে রাগ করেন নাই তো আপনারা আমি কথাগুলো সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে বলেছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করে আমার ভাইয়েরা মিথ্যা এটি সকল পাপের জননে সকল পাপের মূল হচ্ছে এই মিথ্যা আসলে আমরা এই মিথ্যা বলা পরিহার করি মিথ্যা বলা পরিহার করি কারণ মিথ্যা বলা মিথ্যাচারের চর্চা করা এটা ইমানদারের স্বভাব নয় এটা কার স্বভাব মুনাফিক আর পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে খারাপ এরা কারা এরা কারা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মিথ্যাচারের মতো এই জঘন্য পাপ থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো নাম্বার এইট মুনাফিকের আট নাম্বার বৈশিষ্ট্য হল মুনাফিক গুলো ওয়াদা ভঙ্গকারী হয় কি ভঙ্গকারী হয় আল্লাহ নবী বলেছেন লা দি না যার মধ্যে ওয়াদা পালনের অভ্যাস নেই তার মধ্যে ইমান নেই তার মধ্যে কি নেই আমরা ওয়াদা করি এটা করব ওইটা করব পরে আর করি না এরকম হয় কি না বাস্তব এবং যৌক্তিক কোনো কারণে না করতে পারলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু ইচ্ছা করে ওয়াদা করে ইচ্ছা করে ভঙ্গ করা ইমানদারি নয় এর নাম 
মুনাফিকি যেটা পারবেন না সেটা আপনি বলতে যান এটা ইলেকশনের আগে মানুষ বানাবে আমার ভাই ইলেকশন করেছে আমার বাবা দাদা থেকে আমাদের ফ্যামিলিটা একটু রাজনৈতিক ফ্যামিলি কিন্তু আমি আলহামদুলিল্লাহ রাজনীতি থেকে বাহিরে ছিলাম এখনও আছি তো আমার ভাইকে একবার বললাম যে ভাইয়া খবরদার মানুষের সামনে কখনো এটা করব এটা করব বলিও না ভাইয়া বললেন তাহলে কেমনে বলবো তাই আমি বললাম আপনি বলবেন আমি যদি আপনাদের খাদেম হতে পারি যদি হতে পারি আমি আমার সর্বোচ্চটুকু আপনাদের জন্য উৎসর্গ করে দিব এর চাইতে ভালো কথা আর কিছু আর কোনো কিছু হতে পারে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটি যে আমি আমার নিজের সবটুকু আপনাদের জন্য বিলিয়ে যেটা পারবেন না ওইটা আপনি বলেন কেন কারণ ওয়াদা ভঙ্গ করে এটা মুমিনের স্বভাব নয় এটা কার স্বভাব আমাদের ওয়াদা এক লোক টাকা নিচ্ছে ওয়াদা পালন কারে কয় মানুষের চরিত্র আপনি যাচাই করতে চান একটু টাকা দিয়ে দেখেন বুঝতে পারবেন লেনদেন করলেই বোঝা যায় ঠিক না কয় ভাই আগামী জুম আবারে দিয়ে দিব হায় রে হায় কত জুমারে চলে যায় তার কোনো খুঁজো আছে এরকম আছে ভাই দিয়ে দিব এক মাস পর দিয়ে দিব কত মাস চলে গেল কি আপনার মধ্যে এই মোনাফিকে কেন দিতে পারেন নাই ভালো কথা তার কাছে যান ভাই আমি পারি নাই আরো এক দুই সপ্তাহ সময় দেন সময় দিবে না খুশি হয়ে যাবে দেখছো লোকটা কত ভালো ওয়াদা মোতাবেক আসছে পারে নাই সময় চেয়ে নিচ্ছে এটা ভালো না কিন্তু আমাদের চরিত্র হবে এমন টাকা নিছে দেখতে সেই লোকটা এদিকে আসতেছে হে অন্য দিকে তোর মারে আছে এরকম আরে ওয়াদা পালন কাকে বলে ছোট্ট একটি ঘটনা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বলবো ঘটনাটা বলবো ছোট্ট একটি ঘটনা শোনেন ওয়াদা পালন কাকে বলে শোনেন আমিরুল মুকমিনিন আমর ইবনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ আনহুর শাসনা বলে একবার এক লোককে আদালতের কাট গড়াই দাঁড় করানো হলো লোকটার বিরুদ্ধে মামলা ছিল সে একজন লোককে হত্যা করেছে আর ওই হত্যাকৃত লোকের দুই ছেলে তাকে ধরে এনে অমর ইবনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ আনহুর আদালতে হাজির করল অমর রদি আল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন এই যুবকের অপরাধ কি যারা তাকে ধরে এনেছিল তারা বলল এই লোক আমাদের বাবাকে হত্যা করেছে হত্যাকারী খুনি এই খুনিকে আপনার আদালতে নিয়ে এসেছি অমর ইবনুল খাত্তাব রদি আল্লাহ আনহু এবার ওই যুবককে বললেন তুমি তোমার নিজের মুখে জবানবন্দি দাও কিভাবে তুমি হত্যা করেছিলে মূল ঘটনাটা বলো এবার সেই যুবক বললো আমি রুল মিনি আমি এক সফরে ছিলাম খুব ক্লান্ত ছিলাম একটা গাছ পেয়ে ওই গাছের পাশে আমি আমার উটের উট থেকে নেমে গেলাম গাছের ছায়ায় আমি বিশ্রাম নিচ্ছিলাম বিশ্রাম নিতে নিতে হঠাৎ করে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল ঘুম লেগে গেল ঘুম ভাঙার পর দেখলাম আমার উট আমার কাছে নাই উটটা খুঁজতে খুঁজতে কিছু দূর গিয়ে দেখি এক জায়গায় আমার উটটা মরে পড়ে আছে পাশে একজন লোক দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি জানো নাকি আমার উট কেমনে মারা গিয়েছে সে বলল আমি নিজে এই উটটাকে হত্যা করেছি আমি জিজ্ঞেস করলাম কোন অপরাধে তুমি উটটাকে মেরে ফেলেছ লোকটা বলল আমার ক্ষেতের ভেতরে ঢুকতে চেয়েছে এই জন্য আমি পাথর আমি নিক্ষেপ করেছিলাম বেশ কয়েকটা মরে গিয়েছে লোকটা তখন ঝগড়া জাতি আমার সাথে শুরু করলো আমিও ঝগড়া জাতির এক পর্যায়ে একটা পাথর হাতরে নিয়ে হাতে নিয়ে সজুরে তার মাথায় আঘাত করলাম মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে আঘাত করি নাই সজুরে আঘাত করার কারণে লোকটাও মরে গিয়েছে ইচ্ছা কিতভাবে মারি নাই এখন আল্লাহর বস্তে আমাকে মাফ করে দেন অমর রাদি আল্লাহ হান হু বললেন ইসলামের বিধান হলো হত্যার বদলে হত্যা তবে তার ওয়ার ইস্টারা রয়েছে তারা যদি তোমাকে মাফ করে দেয় আমার কোনো আপত্তি বললেন তোমরা কি তোমাদের বাবার খুনিকে মাফ করবা নাকি তারা বললো না মাফ করা যাবে না যেহেতু খুনি নিজেই জবানবন্দি দিয়েছে অমর রাদি আল্লাহ আনহু বিচারের রায় দিলেন তাহলে আগামী জুমাবারে আগামী জুমাবারে জুমান নামাজের পর তোমার মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে মরার আগে কি তোমার কোনো ইচ্ছা আছে নাকি বলো শেষ কোনো অভিপ্রায় শেষ কোনো ইচ্ছে থাকলে বলো তখন ওই লোকটা বলল আমিরুল মুকমিনি আমার কাছে কিছু আমানত মানুষের রয়েছে ওই আমানতগুলো আমি মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চাই এই জন্য আপনি আমাকে কিছু সময় দেন আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করছি জুমার নামাজের আগেই ফিরে আসব ওয়াদা করতেছে কোন সময়ের আগে আসবে জুমার নামাজের আমার রদি আল্লাহ হান বলে আমারে বুকা পাইছো তোমারে ছাড়বো মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মানুষ তুমি গেলে তো আর আসবা না আচ্ছা ঠিক আছে ছাড়া যাবে একটা শর্তে একটা তোমার পক্ষে কেউ যদি এখানে জিম্মাদারি গ্রহণ করে তাহলেই কেবল ছাড়া এখন যেই লোকটা অপরাধী আসামি এখানে তার কোনো পরিচিত মানুষ আছে অপরিচিত মানুষের জন্য কে আর জিম্মাদার 
ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন কেউ কি আছে না কি যুবকের পক্ষে জিম্মাদার হবে কেউ দাঁড়ায় না কেউ জিম্মাদারি নিতে রাজি হয় না হঠাৎ করে আল্লাহর নবীর একজন প্রিয় সাহাবী আবু দার গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন আবু দার গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন আমি ইরুল মুমিনিন আমি এই যুবকের পক্ষে জিম্মাদারি গ্রহণ করতে চাই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন বুঝে শুনে জিম্মাদারি গ্রহণ করো কারণ সে যদি ফিরে না আসে তোমার উপরে মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন করা তোমার উপরে মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে তিনি বললেন অসুবিধা নাই বুঝে শুনে আমি তার জিম্মাদারে নিলাম যুবক এবার চলে গেল এবার দেখা গেল দিন যেতে যেতে জুমার দিন চলে আসলো তখনও যুবক ফিরে নাই জুমার দিন ফজরের নামাজ থেকে এই মদিনায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে আহারে আজ যদি ওই যুবক ফিরে না আসে তাহলে তাহলে নিরপরাধ আবু তার গিফারের উপরে আজ মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে সময় যেতে লাগলো সকাল থেকেই গোটা মদিনায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না জানি আজ অমর কোন বিচার যে করে থম থমে অবস্থা জুমা রাজান হয়ে গেল তখনও যুবক আসে না অমর রাদি আল্লাহ জুমার খুতবা শুরু করেছেন তখনও যুবক আসে না নামাজ শুরু হয়ে গেল তখনও যুবক আসে না নামাজ শেষ হয়ে গেল তখনও আসে অমর রাদি আল্লাহ আনহু বললেন ঠিক আছে যুবক যেহেতু আসে না এই জিম্মাদারি যেহেতু আবু দার আবু দার গিফারি গ্রহণ করেছে তার উপরে এখন মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে প্রস্তুতি নাও সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হল হঠাৎ করে দেখা গেল মরুভূমিতে কে যেন ঘোড়া চালিয়ে খুব দ্রুত গঠিতে ছুটে আসতেছে কেউ একজন বলল অপেক্ষা করো কে জানি আসতেছে দেখা যাচ্ছে দেখা গেল ওই যে যুবক ওয়াদা করে গিয়েছিল ওই যুবক এবার চলে আসতেছিল যুবক যখন চলে আসলো অমর রাদি আল্লাহ আনু তাকে দেখে বললেন হ্যাঁ যুবক তুমি তো জানো তুমি আসলেই আজকে মারা যাবে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড জানে তুমি কেন চলে এসেছো যুবক তখন বলল আমি রুল মুখমিন আমি না আসলে আমি বেঁচে যেতাম সেটা আমিও জানি কিন্তু আমি যদি না আসতাম গোটা দুনিয়ায় আমি কুখ্যাত হয়ে সারা জীবন থাকতাম যে একজন মুসলমান ওয়াদা করে গিয়েছে ওয়াদা পালন করতে পারে নাই আমি ওয়াদা পালন না করে যদি দুনিয়া থেকে চলে যেতাম মুনাফিক হয়ে যেতাম সারা জীবন মানুষ আমাকে মুনাফিক ডাকতো এই জন্য আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি নাই এটা যেন গোটা পৃথিবীর মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে জেনে থাকে এই জন্য আমি ওয়াদা পালনের জন্য আমি ছুটে এসেছি মরতে রাজি আছে কিন্তু ওয়াদা ভাঙতে আমি রাজি না আল্লাহ আকবর অমর রাদি আল্লাহ আনবার আবু দার গিফারি রাদি আল্লাহ আনুকে বলবেন আবু দার গিফারি তুমি তো এই যুবককে চিনো না অপরিচিত লোকটার জন্য তুমি কেন জিম্মাদার হলে এত না আসলে তোমার উপর আজকে মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন হয়ে যেত তিনি তখন বললেন আমিরুল মিনিন আমাদের এক মুসলমান ভাই বিপদে পড়েছে সে বিপদে পড়ে সাহায্য চেয়েছে কেউ যেন তার জিম্মাদার হয় কেউ যদি তাকে সাহায্য না করত পৃথিবীতে একটা ইতিহাস রচিত হতো যে মুসলমানরা এমন মানুষ তাদের কোনো ভাই বিপদে পড়লে তারা সাহায্য করে না কেউ যেন এমন কথা বলতে না পারে এই জন্য আমার ভাইয়ের বিপদে আমি তার সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছি আল্লাহ আকবর এখন আপনারা কি করেন বিপদে সাহায্য করেন আগুন লাগলে আর একটু তেল ঢালে পানি ঢালে না এক আসে আসে এরকম আছে আহা মুসলমানদের স্বভাব আছে তো খারাপ হয়ে গিয়েছে বিপদে পড়লে সহযোগিতা করে বিপদ থেকে একটু উদ্ধার করবে এই চিন্তা দূরের কথা আরো হাত তারে দেয় ভালো হয়েছে বলে কি না অথবা বলে দেখো আর একটু তেল লাগানো যায় কি এটা মুনাফিকের স্বভাব কার স্বভাব এই অবস্থা দেখে যুবক সেরেরা বলল আমির বাদ দেন লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া লাগবে না মৃত্যুদণ্ড দেওয়া লাগবে না আমরা তারা আল্লাহর বাস্তে মাফ করে দিলাম সুমান আল্লাহ বলবেন না তিনি বললেন কি রে তোরা এখন মাফ করে দেশ কেন ওই যে তো মাফ করে দিলি না তারা বলল এই দুইজনের এই চরিত্র দেখে এখন আমরাও চিন্তা করলাম আমাদের এক ভাই মনের অজান্তে খুন করে ফেলেছে মাফ ও চেয়েছে আমরা যদি মাফ না করি তাহলে পৃথিবীতে আরেকটি ইতিহাস রচিত হবে যে মুসলমানরা মাফ করতে জানে না এই জন্য আমরা যে কতটা উদার দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের ভাই ভুল করেছে মাফ ও চেয়েছে আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে মাফ করে দিলাম এই চল মুসলমানদের চরিত্র আজ চরিত্র খারাপ হতে হতে কত নিচে নামছে আল্লাহ আমাদেরকে সংশোধন করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দাও ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না প্রয়োজনে মরে যাব কিন্তু ওয়াদা ভাঙতে পারবো তা কার স্বভাব ইমান আল্লাহর স্বভাব আপনারা কি তালে নাবে তালে আছেন কার স্বভাব ওয়াদা পালন কার স্বভাব আর ওয়াদা ভাঙা নাম্বার নাইন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তো শেষ আর পাঁচ দশ মিনিট থাকতে পারবেন না নয় নম্বর হচ্ছে মোনাফিক খেয়ানতকারী হয় কি কারি হয় 
আল্লাহর নবী বললেন লা ইমানা লিমান লা আমানাতা লাহু যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই তার মধ্যে ঈমান তার মধ্যে ঈমান মুনাফিকরা আমানতের খেয়ানতকারী হয় আল্লাহর নবী বললেন আল্লাহর নবীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছে মাতাসা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন সাল্লাল্লাহু কিয়ামত কখন হবে জানেন আপনারা ইন্নামা ইলমুহা ইনদাল্লাহ এই জ্ঞান কার কাছে আছে তবে কিছু হিন্টস দেওয়া হয়েছে কিয়ামতের কিছু আলামত বলে দেয়া কিছু সাইন বলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর নবীকে প্রশ্ন করলেন কিছু সাহাবীরা মাতাসা কখন কিয়ামত হবে আল্লাহর নবী বললেন ইদা দুইয়াতিল আমানাতি ফান্তাজিরিস সা চতুর্দিকে যখন আমানতের খেয়ানত শুরু হবে তখন মনে করবা কিয়ামতের কাছা কাছে সময় চলে সাহাবরা আবার প্রশ্ন করেন ওয়া কাইফা ইদা আতুহা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমানতের খেয়ানত কেমনে হয় প্রশ্ন করা হয়েছে কাকে আল্লাহ কেন আল্লাহর নবীকে কাকে করা হয়েছে আল্লাহর নবী কি জবাব দিলেন সেটা কি বলবো আল্লাহর নবী বললেন ইদা উসনিদাল আমরু ইলা গাইরি আহলিহি ফান্তাজিরিস সা যখন যোগ্য জায়গাগুলোতে অযোগ্য মানুষ বসে যাবে তখনই বুঝবা কেয়ামতের সময় ঘনিয়ে এসেছে বক্তা হওয়ার যোগ্যতা নাই বক্তিতা করা শুরু করে দিই প্রিন্সিপাল হওয়ার যোগ্যতা নাই প্রিন্সিপাল হয়ে যাবে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নাই সভাপতি হয়ে যাবে মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা নাই মেম্বার হয়ে যাবে মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা নাই এমপি হয়ে যাবে এরকম সময় যখন আসবে এই যে আল্লাহর নবী বলছেন निजे मन खेसे অনেক মসজিদ কমিটির কেশিয়া সভাপতি মসজিদের টাকা সুদ্ধা খেয়ে ফেলছে এরকম আছে অনেক মাহফিলের কমিটি মাহফিলের টাকা পর্যন্ত খেয়ে ফেলছে কে আছে একবার আরে আমাদের যে কত চরম অভিজ্ঞতা রয়েছে এগুলো বললে ময়দানের পরিবেশ নষ্ট হয় বুঝতে পেরেছেন এই যে আমানতদারিতা থাকে না আমাদের মধ্যে আমানতদারিতা না থাকা আমানতের খেয়ানত করা এটা কার আলামত কার আলামত প্রত্যেকটি দায়িত্বপ্রাপ্ত জায়গা হচ্ছে আমার মনে করুন মনে করুন আপনি একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন একটি চেয়ারে বসছেন গোটা প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে আমার এমনকি আপনার জীবনটাও আমানত আপনার জীবনটাও আমানত এই আমানত যদি আপনি যথাযথভাবে আদায় করতে পারেন অর্থাৎ জীবনটাকে যদি আল্লাহর দিনের পথে কাটাতে পারেন আমানতের খেয়ানত করা যাবে নাম্বার টেন দশ নাম্বার হলো মুনাফিকের দশ নাম্বার স্বভাব হলো তারা কোরআনের আইনের বিরোধী হয় কোরআনের আইন তারা সহ্য করতে পারে তারা কোরআনকে ধর্মীয় কিতাব হিসাবে মানে কিন্তু কোরআন দিয়ে যে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় এটা তারা মানতে নারাজ কিছু মানুষ আছে না এরা ধর্ম আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আলাদা করে দেখে আছে আছে এরকম আছে আমার যুক্তি খণ্ডান তো আপনি দেখি পারলে যদি ধর্ম আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা আলাদা হতো আমি তো কতজন নবীর নাম যে এখন বলবো দেখেন আপনি শুনেন তো এই নবীরা নবীওয়ালা কাজ করার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনা কেমনে করছে সুলাইমান আলাই ইসলাম কি এই নামে কি কোনো নবী দুনিয়াতে ছিল ছিল মানে বাপু নবী ছেলে ও নবী সুভান আল্লাহ তার বাবার নাম কি দাবুদ ছেলের নাম কি বাপ বেটা দুজনই নবী সুভান আল্লাহ পরে তিনি পৃথিবীর এক অভিসংবাদিত বাদশাহ এক অভিসংবাদিত নেতা খালি নেতাদের জীবনী পড়েন এই সুলাইমান নবীজি ওনার জীবনী পড়েছেন আপনি মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে কোন ছোটখাটো দেশ চালান নাই আল্লাহ তালা তাকে গোটা পৃথিবীর বাদশাহী দান করে পৃথিবীর রাজা পৃথিবীর বাদশাহী তাকে দান করেছে সুবান আল্লাহ বললে চলবে না জবাব দেওয়া লাগবে এখন সুলাইমান নবী নবীওয়ালা কাজ করে গোটা পৃথিবী শাসন করছে আমার আপনাদের কথা বলতেছে না আমার বাপ দাদান নীতি দিয়ে না আল্লাহ লাইন দিয়ে আমার রাষ্ট্র ব্যবস্থা আলাদা বলেন কোন যুক্তিতে ইউসুফ আলাই ইসলাম আল্লাহ তালা তাকে নবী বানালেন 
পাশাপাশি গোটা মিশরের ক্ষমতার মসনদে তাকে বসালেন ইউসুফ নবী মিশর চালাইছেন আমার দাদার নীতি দিয়া না আল্লাহর নীতি দিয়া আমি এত নবীর উদাহরণ দিয়ে কি করব আমি আমার নবীর কথা বলছি রহমতুল্লিল আলামিন আমার নবী যার সুপারিশ চালাকে আমতে বাঁচা যাবে নাজাত পাওয়া যাবে এখন তো বলেন অমুক আমার তমুক আমার কে আমতে অমুক তমুক কেউ কাজে লাগবে না কাজে লাগবে একজন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ এত নবীর জীবনী বলে কি লাভ আমার নবী মদিনায় দশটি বছর মদিনার রাষ্ট্র চালালেন আবু জেহেলের তৈরি করা নীতি দিয়ে না আল্লাহর আইন দিয়ে সুতরাং ধর্ম আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলাম আলাদা করে নাই বরং কিছু কিছু স্বার্থবাজ মানুষ আলাদা করেছে আর ধর্ম আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যারা আলাদা বলে নির্দ্বিধায় নিশ্চিত করে নিশ্চিত করে আমি বলতে পারি এদের মাথায় শয়তান পেশাব করে দিয়েছে এমন বাজে কথা যে কিভাবে বলতে পারে আল্লাহ এবং রাসুলের ইসলাম কেমন ছিল এবার শুনে আল্লাহ এবং রাসুলের ইসলাম ছিল মসজিদের ইমাম যে সমাজের ইমামও হবে সে ঠিক বলে গেলে চলবে না আমি যুক্তি ছাড়া কথা বলি না রাসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মসজিদে নববীর ইমামতি করেছেন তার অফাতের আগ পর্যন্ত সঠিক না বেঠিক এত আসতে বললেন মসজিদে নববীর ইমামতির দায়িত্ব নিয়ে আর মদিনা চালাবার দায়িত্ব আরেকজনকে দিছে আল্লাহ নবী যদি বলতেন চাচা তোমার মতো সব চালা আবুজাল বলতো আহবাতি যা বুকে আসো সব ফেসিলিটি বানাবো কাবাগরের ইমাম ক্ষতিব তোমারে বানাবো আল্লাহ নবী যখন বললেন চাচা আপনার নীতিতে সব চলবে না আলা আলাহুল খালকুয়াল আম জমিন যার এই জমিনে আইন চলবে কার আবু জেল বলো দেখছো আমার ভাতিজা কি কি শুরু করছে ধরো মারো কাটো আছে না নাই মাকে জীবন জানেন আপনি আপনি আল্লাহ রসুলের বায়োগ্রাফি পড়েছেন কেউ কেউ বলে আদর্শ দিয়ে ইসলাম আসছে গাধা ইসলামের ইতিহাস আল্লাহ নবীর বায়োগ্রাফি তুমি কতটুকু পড়েছো আল্লাহর নবীকে আল আমির উপাধি মুসলমান দিয়েছে না কাফের দিছে তো কাফের আবার মারলো কেন শুধুমাত্র আদর্শ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় নাই আদর্শের সাথে রক্তের মাধ্যমে রক্ত ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কত সাহাবি রক্ত দিয়েছে কত সাহাবি জীবন দিয়েছে সেই ইতিহাস কি জানা আসেনি আপনার খালি আদর্শ দিয়ে আদর্শ দিয়ে হ্যাঁ আদর্শ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র আদর্শ দিয়ে নয় আদর্শ এবং আত্মত্যাগ দুটির মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়ম হয়েছে আপনি হাফ বলবেন আর হাফ বলবেন না এমনটা তো হতে পারে বললে আপনাকে পুরোটা বলতে হবে আল্লাহর নবী অফাত হয়ে গেল আবু বকর অমর ওসমান আলী এই চারজন রাদি আল্লাহ আনহ এই চারজন তারা মসজিদে নবীতি ইমামতি করেছেন আর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বকে আরেকজনকে দিছে কথা কন্যা কেন তাইলে এটাই ছিল আল্লাহ আর রাসুল্লাহ ইসলাম এখন আপনারা ইমাম বানাইছেন মসজিদের একজন মসজিদের ইমাম একজন সমাজের বানাইছে না এটা আপনাদের বানানো ইসলাম এটা আল্লাহ আর রাসুলের ইসলাম সুজা কথা আপনি পারলে যুক্তি ঘন্ডাইয়া মুসলমানরা যতদিন মসজিদের ইমাম আর সমাজের ইমাম আলাদা রাখবে ততদিন পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে মুসলমানরা শুধু মার খেতে থাকবে উমাইয়া আব্বাসি খেলাফত এরপরে খোলাফায়ের আসে তার শাসন আমল পরে দেখেন যতদিন পর্যন্ত মসজিদের ইমাম সমাজের ইমান একজন ছিল ততদিন মুসলমানদের সামনে গোটা বিশ্ব পদানত ছিল যেদিন থেকে আলাদা হয়ে গেল সেদিন থেকেই মুসলমান ফুটবলে পরিণত হয়ে ফুটবলকে মানুষ চুমা দেয় না লাত্থি দেয় সেদিন থেকে লাত্থি খাওয়া আরম্ভ করছে এই লাত্থি খাওয়া চলতেই থাকবে যতদিন না মুসলমানরা একই প্ল্যাটফর্মে না আসতে আল্লাহ আমাদেরকে এ কারণে এক বানিয়ে দাও বলছিলাম মুনাফিকের দশ নম্বর স্বভাব এরা কুরআনের আইনের বিরোধী হয় কি হয় 
একষট্টি নম্বর আয়তে বলছেন আনুগত্যের দিকে আসো তখন আল্লাহ তালা বলছেন রাইতাল মুনাফিকিনা নবী মুনাফিকদেরকে আপনি দেখবেন তারা আল্লাহ আইনের বিপরীত দিকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় কারণ আল্লাহ আইন তাদের কাছে পছন্দ ইসলাম যাদের কাছে ভালো লাগে না আল্লাহর দেওয়া নিয়ম কানুন যাদের ভালো লাগে না এরা ইমানদার না মুনাফেক ইমানদার না মুনাফেক নাম্বার ইলেভেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের শেষ ইলেভেন এগারো নাম্বার হচ্ছে মুনাফিকের এগারো নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা কি বলবো এরা সব সময় একটা ভয়ে থাকে না জানে কোন সময় কোন সুরা আর কোন আয়াত দিয়ে তার নিজের চরিত্র ফাঁস করে দেয় কিনা দেখছেন অবস্থা আয়াত কি আল্লাহ তালা বলছেন সুরা তাওবার চৌষট্টি নাম্বার আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াহদারুল মুনাফিকুনা মুনাফিকরা ভয়ে থাকে সব সময় এক ধরনের ভয় তাদের ভেতরে কাজ করে কি ভয় আন্তুনাজ্জালা আলাইহিম সৌরাচুন মুনাফিকদের সাথে কেমনে মিলাবেন এরাও জুমার দিনে মসজিদে গিয়ে এরাও সুৎখুর যারা ঘুষ করে আহারে না জানি হুজুর কোন সময় যে সুদার ঘুষের আয়াত পড়ে এটা কার সাথে মিলবে কার সাথে মিলবে দুর্নীতি বা চাঁদা বাস টেন্ডার বাস আসলে হারে কোন সময় যে হুজুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলে মাদকের বিরুদ্ধে বলে ওই যে আল্লাহ বলছেন সব সময় ভয়ে থাকে কোন সময় আল্লাহর কোরআন না জানি তার চরিত্র ফাঁস করে তাকে উলঙ্গ করে দেয় কি এই ভয় অন্তরে লালন করে ইমানদার না মুনাফেক ইমানদার কখনো ভয় করে না কারণ ইমানদার সব সময় সুস্পষ্ট কথা বলে স্পষ্ট সোজা রাস্তায় জীবন যাপন করে তার মধ্যে কোনো দুই নাম্বারই নাই ঠিক কি না যার ভিতরে দুই নাম্বারই আছে তার ভিতরে ভয়ও আছে সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে এগারো নাম্বার বৈশিষ্ট্য পেলাম এরা সব সময় ভয় ভিত্তির মধ্যে থাকে বারো নাম্বার হচ্ছে মুনাফিকরা সুযোগ সন্ধানী মূলক অভ্যাস নিজেদের মধ্যে লালন করে আল্লাহ তালা সুরা নিসার একশো একচল্লিশ নম্বর আয়তে বলছে আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন মুনাফিক গুরু ইমানদারদের বিজয় আসলে ইমানদারদের কি কি বলে কি ভাই আমাদের কি ভুলে যাচ্ছ তোমাদের বিজয় কিন্তু আমাদের অবদান আছে আর ইসলাম বিরোধীরা বিজয়ী হলে তাদের কি বলে কেউ আমাদের অবদান কিন্তু ভুলতে পারবো না তোমাদের বিজয়ে আমাদের অবদানও দেখছেন কেমন টাটকা মুনাফিক এদিকেও থাকে ওই দিকেও মুনাফিকের তেরো নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো এরা ইমানি আন্দোলনকে সব সময় ভয় করে ইমানি আন্দোলনে নিজেদেরকে সামিল করতে রাজি হয় তাবুকের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করে নাই আল্লাহ নবী বললেন কি ব্যাপার তোমরা গেলে না কেন দেখেন তারা তখন বলেছিল আল্লাহ তাদের কথা কোরআনে উঠিয়ে দিয়েছেন ওই মোনাফিকগুলো বলেছিল আল্লাহ নবীর সফরটা যদি কাছে হতো দীর্ঘ পথ আর আমাদের জন্য ক্লান্তিকর না হতো আমরা যেতাম মোনাফিকদেরকে যদি আপনি বলেন ভাই নবীজিকে গালি দেওয়া হলো আপনি কথা বলেন না কেন একটু বের হন না কেন প্রতিবাদ জানান না কেন কয় ভাই পরিবেশ ভালো না পরিবেশ কি না ওই তাবুকের যুদ্ধে না গিয়ে যারা অজর পেশ করেছে এরাও ইমানি আন্দোলন 
আল্লাহর নবীকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা লাগবে বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাহ সবকিছুর চাইতে আমি তার কাছে সব চাইতে প্রিয় হওয়া লাগবে ঠিক কিনা নবীজিকে গালি দেওয়া হয় কয়েকটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নবীজির অপমানে যদি কাজে না তোমার নবমন মুসলিম নয় মুলাফিক তুই রাসুলের দুশ্ম আন্দোলন থেকে সব সময় দূরে থাকে না ইমানি আন্দোলনে থাকে ইমানি আন্দোলন থেকে কি থাকে মুসলমানরা মার খায় সে কোনো কথা বলে না আল মেনু না আল মুসলিম পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানরা একটি দেহের ন্যায় আপনার দেহে আপনার শরীরে হাতে আঘাত লাগলে গোটা শরীরে এটা এটার একটা অনুভূতি আসে না তা আপনার মুমিন ভাই মারা যায় আপনার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না আপনার অন্তরে তো মুনাফিকির ভাইরাস খুব ভালো করে ঢুকছে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করে কষ্ট হচ্ছে আমার হচ্ছে চোদ্দ নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুনাফিকরা মুনাফিকরা মুসলমানরা বিপদে আপদে বললে তারা খুশি হয় ইমানদার লোকেরা বিপদে আপদে বললে তারা কি হয় দেখা যাচ্ছে ইমানদাররা ইমানের পথে চলে ঘর বাড়িতে থাকতে পারে না কিছুদিন পর পর জেলখানায় ঢুকে ভালো হয়েছে খুশি হয় আছে আছে কোরআনুল করিমের তিন নম্বর সুরা সুরা আলে ইমরানের একশো বিশ নম্বর আয়াত আয়াত গুলো আমি যখন পড়ি আমার মনে হয় আল্লাহ কি এগুলো আমাদের চরিত্র দেখে দেখে নাজিল করতেছেন কিনা আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বলছেন ইন্তুম হাসানা ইমানদাররা ভালো থাকলে আরামে থাকলে তাদের অন্তরে দাগ লাগে কষ্ট লাগে ইমানদাররা বিপদে পড়লে তারা খুশি হয় এরকম আছে ইমানদাররা জেলখানায় থাকলে বলে ভালো হয়েছে ইমানদাররা ঘর বাড়িতে থাকতে পারে না ভালো হয়েছে খুশি হয় ইমানদার না মুনাফিকের স্বভাব একজন ইমানদার কখনো তার আরেকজন ইমানদার ভাই মুসলমান ভাইয়ের অকল্যাণ চাইতে পারে কয়টা বলছি পনেরো নাম্বার হচ্ছে মুনাফিকরা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান আর চালাক মনে করে তারা মনে করে আমরাই সবচেয়ে বড় চালাক আমাদের চেয়ে চালাক কেউ আর রব্বুল আলমিন সুরাতুল বকরায়ের তেরো নাম্বার আয়তে বললেন আল্লাহ তালা বলছেন যখন এদেরকে বলা হয় ইমানদাররা যেভাবে ইমান নেই ইমানের পথে চলছে তোমরা ইমান আনো তারা বলে কালু আনুক মেনু আমরা কি এদের মতো নির্বুদ নাকি আমরা তো বোকা না আমরা চালাক আমরা কি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ ইন্না হোম হোম সুফাহা তুরাই সবচেয়ে বড় বোকা কারণ পৃথিবীতে ইমানদাররাই হচ্ছে সফল তাদের জীবন সার্থক তাদের জন্য জান্নাত রেখেছেন কি আমার ভাইরা সংক্ষিপ্ত না অনেক লম্বা সময় নিয়ে এই যে মুনাফিকের পণ্যটা বৈশিষ্ট্য বললাম এর কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য কোনো না কোনো চরিত্র কোনো না কোনো বেশভূষা আমার মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে আমার ভেতরে একটা ভাইরাস আছে ভাইরাসের নাম কি এই ভাইরাস নিয়ে মরা যাবে মরা যাবে আসুন নিজেদেরকে সংশোধন করি মুনাফিক নয় আমরা ইমানদার হয়ে বাঁচতে চাই ইমানদার হয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতে চাই কারা কারা রাজি দু হাত তুলে আল্লাহকে দেখা আলোকিত করে দেন আর আসতে বলেন আমেন আল্লাহ তালা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাস করোনা ভাইরাসের চাইতে আরো মারাত্মক ভাইরাস 
এই মুনাফিকি ভাইরাস থেকে আমাদের প্রত্যেকটা লোকের ইমানকে তুমি হেফাজত করো আমরা যেন ইমানের পথে চলে ইমানের পথে মরতে পারি আল্লাহ তুমি কবুল করো ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন তোমার কাছে মিনতি আমার মহামহিম দয়াম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমাদের মরণ যেন হয় পরিণামিন